வணக்கம் ஸோ இந்த கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சி த்ரீ வி பாயிண்ட் குரூப்பில் அந்த காம்பவுண்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒரு கேரக்டர் டேபிள் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை வச்சு எது ஐஆர் ஆக்டிவ் எது ராமன் ஆக்டிவ் ஸோ போன வீடியோ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சி டூ வீல ஐஆர் ஆக்டிவ் ராமன் ஆக்டிவ் பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா சி த்ரீ வீல இந்த ரெண்டு டேபிள் இது போக என்ன இருக்குது இந்த இதில் ரெண்டில் தான் மேக்சிமம் கேட்பாங்க இதை வந்து நம்ம வந்து டைரெக்டாக நம்ம வந்து எப்படி வந்து ஐஆர் ஆக்டிவ் ராமன் ஆக்டிவ் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெடியூசபிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் நம்மளுக்கு தெரியணும் ஸோ ரெடியூசபிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் தெரிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ சி த்ரீ வி நம்ம சிமெட்ரி ஆப்ரேஷன் என்ன இ டூ சி த்ரீ த்ரீ சிக்மா வி இதில் நம்பர் ஆஃப் அன்சிப்டட் ஆட்டம் நம்ம சொல்லியிருக்கேன் ஃபோரு ஒன்று ரெண்டு தென் கான்ட்ரிபியூஷன் நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும் இ வந்தாவே த்ரீன்னு சொல்லியிருக்கேன் சி த்ரீ வந்தால் ஜீரோ எப்படி சொன்னோம் ஏன் சி த்ரீ வந்தால் ஜீரோன்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா டூ காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ டூ இன்ட்டு காஸ் டீட்டா வந்து இந்த இதில் சி த்ரீ வந்து டீட்டா ஈக்குவல் டேவில் ஒன் டுவெண்ட்டி அப்போ காஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன்று காஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எவ்வளோ ஒன் டுவெண்ட்டி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டூ இன்ட்டு காஸ் ஒன் டுவெண்டி வந்து ஹாஃப் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு என்னது ஜீரோ அந்த ஜீரோ அங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஏற்கனவே போன கிளாஸில் சொல்லியிருக்கேன் சிக்மா வந்தாவே ஒன்று ஐடென்டிட்டி இ வந்தால் த்ரீ இப்போ நம்பர் ஆஃப் அன்சிப்டட் ஆட்டம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அம்மோனியா எடுத்துக்கோங்க இது அம்மோனியா ஸோ அம்மோனியா ஸோ இ வந்து எதுவுமே பண்ணலைன்னா தான் அதான் ஐடென்டி ஆப்ரேஷன் அப்போ நம்பர் ஆஃப் அன்சிப்டட் ஆட்டம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு எதுவுமே மாறாது அதனால் ஃபோர் சி த்ரீன்னு சொன்னால் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டுவெண்ட்டி ஆங்கிளில் சி த்ரீ ரொட்டேஷன் அப்போ சி த்ரீ ரொட்டேஷனில் எது மொத்தம் அன்சிப்டட் ஆகாதுன்னா இந்த நைட்ரஜன் மொத்தம் ஷிஃப்ட் ஆகாது இந்த மூணும் ஷிஃப்ட் ஆகும் அதனால் சி த்ரீ சீக்வல் டு ஒன்று இப்போ சிக்மா வி ஸ்லாஷ் பண்ணுன்னு சொன்னால் ரெண்டு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் த்ரீ டை ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அதாவது ஒரு நைட்ரஜன் ஒரு ஹைட்ரஜன் வந்து மாறாது அதில் நம்பர் ஆஃப் அன்சிப்டட் ஆட்டம் ரெண்டு வந்து மாறாது அது வந்து ரெண்டு இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அன்சிப்டட் ஆட்டம் தெரியும் கான்ட்ரிபியூஷன் தெரியும் இப்போ ரெடியூஸ்புல் ரெப்ரஸன்டேஷன் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ரெண்டு இன்ட்டு ஒன் டூ ஓகே முடிஞ்சு போகுது அப்போ இதை வச்சு நம்ம ரெடியூஸ்புல் ரெப்ரஸன்டேஷனில் ஒரு சிமெட்ரி எலமன் பார்க்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் கேரக்டர் டேபிள் ஏ ஒன் எவ்வளோ ஏ டூ எவ்வளோ ஏ சரி இ எவ்வளோ தென் சிமெட்ரி ஆப்ரேஷன் இது வந்து இது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் போன கிளாஸில் சொல்லியிருக்கேன் லீனியர் ஆப்ரேஷனில் இஜெட்டு எக்ஸ் ஒய் வந்தால் ஐஆர் ஆக்டிவ் இது ரொட்டேஷன் இதுவும் ரொட்டேஷன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இதெல்லாம் ராமன் ஆக்டிவாக இருக்கும் இது வந்து நான் ஒரு மார்க் கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்ப இதில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நான் பார்க்குறேன் இப்போ இந்த இதெல்லாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணுன்னு சொன்னால் இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிங்க ரொம்பலாம் பெருசு கிடையாது ஈஸி தான் என்ன பண்ணணும் இதில் ஆர்டர் ஆஃப் த குரூப் எவ்வளோ மூணு ரெண்டு இங்கே ஒன்று அஞ்சு ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் த சிக் ஆர்டர் ஆஃப் த குரூப் சிக்வல் டு சிக்ஸு அப்போ இந்த ஃபார்ம்லாம் நம்ம போன கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம் ஏ ஒன் ஒன் பை சிக்ஸ்ன்னு போட்டாச்சு அப்போ இது என்ன என்னென்ன பண்ணணும்னா இந்த டுவெல் இங்கே இருக்க ஏ ஒன் இரடிசபிள் ரெப்ரஸ்டேஷன் பார்க்குறோம் அதாவது இது ரெடிசபிள் இது இரடிசபிள் இது சிமெட்ரி ஆப்ரேஷன் இன் ஒன் டைமெண்ட்ஸ்னால் டூ டைமெண்ட்ஸ்னால் பார்க்குறது அப்போ இங்கே இருக்கிறத டுவெல் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் அப்போ டுவெல்னே போட்டுருவோம் அப்படி டேரெக்டாக நான் போட்டுறேன் டுவெல் ஒன் இன்ட்டு ஒன் அப்போ டுவெல் ப்ளஸ் இங்கே என்ன இருக்குது ஜீரோ அப்போ ஜீரோவில் எந்த நம்பர் போகிறனாலும் ஜீரோ தான் அப்போ ஜீரோன்னு போட்டுடலாம் அப்போ இங்கே டூ இங்கே இருக்க ஒன் இங்கே இருக்க த்ரீ அப்போ டூ இன்ட்டு ஒன் டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் அப்போ எவ்வளோ வரும் எயிட்டீன் பை சிக்ஸ் எவ்வளோ த்ரீ அப்போ ஏ ஒன் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் த்ரீ இருக்கும் அப்போ த்ரீ ஏ ஒன் சொல்லிடலாம் அதுக்கடுத்து லேம்டா ஏ டூ அதே ஒன் பை சிக்ஸு இங்கே என்ன சொல்லலாம் அதே இதுக்கு இந்த ரெடி சூழ்நிலை பிரச்சனேஷனுக்கு பதிலாக இது எடுக்கலாம் அப்போ இங்கே நான் வரும் டுவெல் இன்ட்டு ஒன் டுவெல் தான் மேலே ஒன்று தான் இருக்குது அதனால் ஒன்று இங்கே ஜீரோ இங்கே ஒன்று இங்கே ரெண்டு ஜீரோ அப்போ ஜீரோ போட்டுருங்க இங்கே எவ்வளோ இருக்கு இங்கே டூ இங்கே மைனஸ் ரெண்டு டூ மைனஸ் ரெண்டு அப்போ இங்கே ரெண்டு
இங்கே ஜீரோ அப்போ ஜீரோன்னு போட்டுங்க இந்த நம்பர் ஜீரோ எதுனாலும் ஜீரோ தான் அடுத்ததில் இங்கே ஜீரோ இருக்குது அப்போ டூ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ அப்போ ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ 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 தான் வரும் அப்போ என்ன வரும் சிக்ஸ் அப்போ அது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை சிக்ஸ் செவல ஃபோர் அப்போ ஃபோர் இ அப்போ இருபது டிசிபிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் நம்ம பார்த்தாச்சு ஏ ஒன் அவ்வளோ வந்துருச்சு த்ரீ ஏ டூ வந்து ஒன்னு ஏஇ வந்து சாரி ஏஇ வந்து ஃபோர் இ அப்போ டோட்டல் இருபது டிசிபிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் முடிஞ்சுது இப்போ வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷன் பார்க்கலாம் ஸோ ட்ரான்ஸ்லேஷன் மோடு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இப்போ கேரக்டர் டேபிள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் எது டேரக்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் மோடு எக்ஸ் இது இஜ டேரக்ஷன் அதுக்கடுத்து எக்ஸ் இது ஒய்இ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எது மட்டும்தான் ட்ரான்ஸ்லேஷன் மோடுனா இஜட் இருக்குது அதனால் ஏ ஒன் எக்ஸ் ஒய் அதனால் இ அப்போ அந்த ரெண்டையும் எழுதலாம் ட்ரான்ஸ்லேஷன் மோடு ஏ ஒன் இ தென் ரொட்டேஷனல் மோடு ஸோ ரொட்டேஷனல் மோடு நம்ம பார்க்கணும்னு சொன்னால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ஜெட் ஸ்கொயர் சாரி அது கிடையாது தென் ஆர் இஜெட்டு ஆர் எக்ஸ் ஆர் ஒய் அப்போ ஏ டூவும் இவும் வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷன் மோடு அப்போ ஏ டூ இ இப்போ நம்ம வைப்ரேஷன் மோடு என்ன தெரியும் வைப்ரேஷன் மோடுக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ண என்னது டோட்டல் ரூடிஷிபிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் மைனஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ப்ளஸ்ஸு ரொட்டேஷனல் அப்போ என்ன பண்ணும் இதிலேருந்து இந்த ரெண்டாம் கழிக்கணும் அப்போ கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே த்ரீ ஏ ஒன் இருக்குது இங்கே ஏ ஒன் இருக்குது அப்போ கேன்சல் பண்ணுங்கள் ரெண்டு ஏ ஒன் ஓகே ப்ளஸ் ஏ டூ ஏ டூ கேன்சல் ஆகிரும் ப்ளஸ் இங்கே ரெண்டு இ இங்கே ஃபோர் இ இருக்குது அப்போ டூ இ அப்போ வைப்ரேஷ்னல் மோடு எவ்வளோ டூ ஏ ஒன் ப்ளஸ்ஸு டூ இ அவ்வளோதான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணியாச்சு இது ஐஆர் ஆக்டிவா ராமன் ஆக்டிவா இல்லை ரெண்டுமே இன்னாக்டிவான்னு கேட்டாலும் அதையும் சொல்ல தெரியும் இப்போ ஏ ஒன் இ மட்டும் பாருங்கள் இப்போ ஏ ஒன் அதில் பாருங்கள் இஜட் இருக்குது அப்போ ஐஆர் ஆக்டிவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ஜெட் ஸ்கொயர் அப்போ ராமன் ஆக்டிவ் சரி இப்போ இ வந்துருங்க எக்ஸ் ஒய் இருக்குது ஐஆர் ஆக்டிவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ ராமன் ஆக்டிவ் அப்போ இந்த ரெண்டு மோடு என்ன சொல்லலாம் போத் ஆர் போத் ஆர் ஐஆர் ராமன் ஆக்டிவ் ஓகே இவ்வளோதான் இந்த இதில் இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும் போதும் இன்னும் இதில் என்ன கேட்பாங்கன்னு சொன்னால் இப்போ ஐஆர் ஆக்டிவ் எது டிஜெனரேட் எது போலரைசேஷன் கேட்பாங்க இப்போ போலரைசேஷனால் எக்ஸ் ஒய் அதை சொல்லிடலாம் எது டிஜெனரேட்னா இப்போ இது வந்து ஒன் டைமென்ஷனல் இது ஒன் டைமென்ஷனல் இது என்னங்க டபுள்யூ டிஜெனரேட் அதாவது டூ டூ டைமென்ஷனல் அப்போ டிஜெனரேட் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த இதை சொல்லணும்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கக்கூடிய இயை தான் நீங்கள் சொல்லணும் ஏ ஒன்றை சொல்லிடக்கூடாது இ போத் ஆர் ஐஆர் ஆக்டிவ் ராமன் ஆக்டிவ் அது ஓகே இதில் எது டிஜெனரேட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சொல்ல தெரியும் நம்மளுக்கு என்ன கொஸ்டின் வரும்னு சொன்னால் இப்போ ரெடியூசபிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் சொல்லிடுவாங்க இப்போ நம்ம இது கால்குலேட் பண்ணது டுவெல் ஜீரோ டூ இந்த ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருக்குன்னே சொல்லியிருக்கேன் த்ரீன்னு சொல்லி போட்டால் மட்டும் போதும் த்ரீ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்போ டுவெல்னு தெரியும் இப்போ சில கொஸ்டின் என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா இந்த கேரக்டர் டேபிள் கொடுத்துருவாங்க இந்த கேரக்டர் டேபிள் கொடுத்துட்டு ரெடியூசபிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் சொல்லிடுவாங்க அது இதுதான் கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது அவங்க ஏதாவது ஒரு வேலையை கொடுத்துருப்பாங்க ஏதோ ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க கொடுத்துட்டு நம்ம இது வந்து கேட்பாங்க வைப்ரேஷன் மோடு என்னென்னு கேட்பாங்க அப்போ ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணுறது நம்ம இது கொடுக்கலனா தான் கொஞ்சம் கஷ்டம்னு நினைப்பீங்க இப்போ ரெடியூசபிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஃபோர் கொடுத்துனா என்ன எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஏ ஒன் எத்தனை இருக்குன்னு கண்டுபிடிப்பீங்க அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் அப்போ ஃபோர் வரும் ஃபோர் இன்ட்டு இங்கே மேலே எழுதுகிறேன் இங்கே ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் ஆர்டர் ஆஃப் த குரூப் எவ்வளோ ஒன் பை சிக்ஸ் தான் அதே மாதிரி இது ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு டூ அப்போ டூ இது ஜீரோன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஜீரோ இது ஜீரோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன ஆகும் சரி ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு த்ரீ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ வரும் அப்போ என்ன வரும் சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் ஒன்றுன்னு வந்துடும் அப்போ இந்த ரெடியூசபிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா இந்த கேரக்டர் டேபிள் கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி அப்போ இது என்ன வரும் ஸோ டோட்டலாக ஒன்று வந்திருக்கு அப்போ ஏ ஒன்று நம்ம சொல்லணும் இல்லை தான் இதை மட்டும் கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதில் என்ன கொஸ்டின் கேட்டால் அட்டன் பண்ணிடலாம் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா சி டூவி பார்த்தோம் அப்போ சி த்ரீயோட பாயிண்ட் குரூப்பில் ஐஆர் ஆக்டிவ் ராமன் ஆக்டிவ் ரெண்டுமே ஐஆர் ஆக்டிவ் ராமன் ஆக்டிவ் அது எது போலரைசேஷன்
அப்படியே மனசுக்குள்ளேயே நம்ம டக்கு டக்குன்னு சொல்லி சொல்லிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த கிளாஸில் சி த்ரீ வி பைன் குரூப்பில் எது ரெடியூசிபிள் இர்ரெடியூசிபிள் எது தென் வந்து ஆமன் ஆக்டிவ் எது ஐஆர் ஆக்டிவ் எது அதை மட்டும் பார்த்துக்கோம் ஸோ இந்த இதில் கொஷின்ஸ் வந்துச்சுன்னா தப்பு பண்ணக்கூடாது தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட சம்மந்தமான ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் ஃபுல்லாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ